ஹலோ சில்ட்ரன் குட் மார்னிங் டுடே வி ஆர் கோயிங் டு த இங்கிலீஷ் சப்ஜெக்ட் இங்கிலீஷ் சப்ஜெக்ட் நம்ம இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா யூனிட் த்ரீயில் த ரைட் பிளேஸ் த ரைட் பிளேஸ்னால் உரி உரிய இடம் அதற்கான உரிய இடம் அப்படின்னு பற்றி பார்க்க போகிறோம் ரைட்னால் தெரியும் கரெக்டு ரைட்னால் ஓகேங்களா பிளேஸ்னால் இடம் அதை பற்றி தான் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் இங்கே ரெண்டு கேமல் இருக்காங்க இந்த கேமில் வச்சு தான் ஸ்டோரி இந்த ரெண்டு கேமல்னால் என்னது ஒட்டகம் 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 இப்போது இந்த ஒட்டகமில் வந்து ரெண்டு மதர் மதர் கேமலும் பேபி கேமலாக இருக்காங்க ரெண்டு பேரும் பேசிக்கிறாங்க ஃபஸ்ட்டு இந்த பேபி கேமல் கேட்குது மா த எலிஃபெண்ட் ஹவ் ஷார்ட் லெக்ஸ் வித் ஃபைவ் டோஸ் பட் வை டூ ஹே ஹவ் லாங் லெக் வித் டூ டோஸ் அம்மா கிட்ட சொல்கிறது அம்மாம்மா எலிஃபெண்ட் வந்து யானை எலிஃபெண்ட் என்ன யானை தெரியும் எலிஃபெண்ட் வந்து ரொம்ப எவ்வளோ பெருசாக இருக்குது ஆனால் அதோடய கால்கள் மட்டும் ரொம்ப குட்டையாக இருக்குது அதுக்கு ஐந்து விரல்கள் இருக்குது டோஸ்னால் கால் விரல்கள் இருக்குது டோஸ்ன்னு சொல்லுவோம் ஸோ அதுக்கு ஐந்து விரல்கள் இருக்குது ஆனால் நாம் வந்து இவ்வளோ ஹைட்டாக இருக்கும் நம்ம காலம் வந்து ரொம்ப நீட்டாக இருக்குது நமக்கு மட்டும் ஏமா ரெண்டு விரல் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி அம்மா கிட்டே கேட்குது அதுக்கு அம்மா சொல்கிறாங்க மை சைல்ட் வி லிவ் இன் த டெசர்ட் த டெசர்ட் ஹேஸ் அ லாட் ஆஃப் சேண்ட் அண்ட் ராக்ஸ் அவர் லெக்ஸ் ஹெல்ப்ஸ் ஹஸ் டு வாக் இன் த லூஸ் டெசர்ட் சேண்ட் அவர் டோஸ் ப்ரொடெக்ட் ஹஸ் ஃப்ரம் த ஹார்ட் சேண்ட் அதாவது என் குழந்த நம்ம வந்து வாழ போகிறது நம்ம வாழ்கிறது வந்து டெசர்டில் அதாவது பாலைவனத்தில் பாலைவனத்தில் எப்படி இருக்கும்னா நிறைய மணல் தான் இருக்கும் ஃபுல்லாகவே மணல் தான் இருக்கும் அப்புறம் கற்கள் இருக்கும் அந்த மாதிரி இடத்துக்கு வந்து நம்ம வந்து இந்த மாதிரி நீண்டமான கால்கள் இருந்தால் மட்டும்தான் நமக்கு நடக்க முடியும் அது நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது அது மட்டும் இல்லாமல் நமக்கு அந்த சூடான அந்த சுட்டெரிக்கும் வெயிலில் அந்த சூடு மணலில் வந்து நமக்கு பாதுகாக்கிறது நம்முடைய கால்கள் தான் அதனால தான் நமக்கு நீண்ட கால்கள் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி அம்மா சொல்கிறாங்க அப்புறம் பாருங்கள் மறுபடியும் அந்த க பேபி கேட்குது பேபி கேமல் கேட்குது மா வை டூ ஐ ஹாவ் திஸ் லாங் ஐல ஐ லேஷியஸ் அதாவது ஏமா நமக்கு இவ்வளோ பெரிய ஐ லேஷியஸ் இமைகள் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி கேட்குது எப்போவுமே பார்த்திங்கன்னா கேமலுக்கு வந்து இமைகள் வந்து ரொம்ப தடிமானமாக அதாவது இரண்டு அடுக்கு இமைகளும் என்ன மூன்று அடுக்கு இமைகள்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி இமைகள் இருக்கும் நமக்கெல்லாம் ஒரே ஒரு அடுக்கு இமைகள் ரொம்ப தின்னாக இருக்கும் எதுக்கு நமக்கு இமைகள் இருக்கும் நம்ம கண்களை பாதுகாக்கிறதுக்கு ஏன்னா கண்ணில் நம்ம இப்படி சடன்லி நம்ம விரல் வந்து இந்த பக்கம் கண் கிட்ட போ போனாலே நம்ம என்ன ஆகும்னா கண் வந்து சட அந்த இமைகள் வச்சு மூடிக்கும் ஏன்னா கண்ணை குத்தாமல் பாதுகாக்கிறதுக்காக தான் கண்களை பாதுகாக்கிறதுக்கு தான் இமைகள் இருக்குது ஸோ அதே மாதிரி கேமலுக்கும் எல்லார் விலங்குகளுக்கும் இருக்கும் இமைகள் பட் கேமலுக்கு வந்து கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கிறதுனால அது வந்து கேட்குது ஏன்னா அதோடய ஐ லேஷஸ் வந்து அதுக்காக தான் அவ்வளோ பெருசாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அதுக்கு அம்மா சொல்கிறா மை சா அம்மா அம்மா கேமல் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா மை சைல்ட் இந்த டெசர்ட் தேர் ஆர் ஸ்ட்ராங் விண்ட்ஸ் தீஸ் விண்ட்ஸ் கேரி சேண்ட் வித் தம் அவ ஐ லேஷஸ் கீப் அவர் ஐஸ் சேவ் ஃப்ரம் தீஸ் விண்ட்ஸ் டெசர்ட்டில் எப்படி இருக்குன்னா திடீர் திடீர்னு நல்லா ஸ்ட்ராங்காக விண்ட் அதாவது காற்று புயல் காற்று மாதிரி வரும் அப்படி அந்த காற்று வரும்பொழுது காற்று எதை தூக்கிட்டு வரும்னு பார்த்திங்கன்னா அந்த மணலையும் சேர்த்து தூக்கிட்டு வரும் இப்போ நம்ம பார்த்திங்கன்னா இங்கேயே நமக்கு எப்போயாவது புயல் அடிக்கும் பொழுது மரம்லாம் சாஞ்சிடுது குப்பை தூசு துரும்பு எல்லாத்தையும் அடிச்சுட்டு வருது இல்லையா அப்போ நாமளே என்ன பண்ணுவோம் கண்களை மூடிப்போம் ஆனால் டெசர்ட்டில் வந்து அடிக்கடி அந்த மாதிரி வரும் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் ஸோ அப்படி வரும்பொழுது அது நிறைய மணல்களை தூக்கிட்டு வந்து என்ன பண்ணுவோம் கண்ணிலே விழும் ஸோ அந்த டைமில் அதை பாதுகாக்கிறதுக்காக அதுக்கு அவ்வளோ பெரிய அந்த ஐ லேஷஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி அம்மா கேமல் வந்து சொல்லுது அப்புறம் சொல்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் டூ யூ நோ வை வி ஹாவ் ஹம்ஸ் ஆன் அவர் பேக் இன் த டெசர்ட் இட் இஸ் ஹார்ட் டு ஃபைன் ஃபுட் அண்ட் வாட்டர் அவர் ஹம்ஸ் ஸ்டோர் ஃபுட் ஸோ தட் வி கேன் யூஸ் த ஃபுட் இன் த ஹம் இஃப் யூ கேனாட் ஃபைண்ட் இன் த டெசர்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் அம்மா என்ன சொல்கிறாங்க உங்களுக்கு தெரியுமா நம்ம முதுகில் ஏன் வந்து இப்படி ஹைட்டாக ஹம்ப் இருக்குது ஹம்ப்னா திமிழ் ஏன் வந்து மற்ற விலங்குகளுக்கெல்லாம் நார்மலாக இருக்கும் முதுகு பட் வந்து நமக்கு மட்டும் ஏன் வந்து ஹம்ப்பு மாதிரி அதாவது திமிழ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுட்டு அதுக்கு அவங்களே ஆன்சர் பண்ணுறாங்க ஏன்னா நமக்கு வந்து இங்கே பாலைவனத்தில் எப்போவுமே ஃபுட்டும் வாட்டரும் கிடைக்காது ஸோ எப்போயாவது ஃபுட்டு கிடைக்கும்போதும் வாட்டர் கிடைக்கும்போது அதெல்லாம் அதிகமாக சாப்பிட்டு ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கிறதுக்காக மட்டும்தான் அந்த தமிழ் இருக்குது அந்த தமிழில் போய் அதை ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுட்டு அதுக்கு தேவையான நேரத்தில் அதை எடுத்து அசை போட்டு அதை வந்து டைஜஸ்ட் பண்ணிக்கும் ஸோ நமக்கு நமக்கும் ஒரு ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்ன
ஏன்னா அவ அது ஒரு 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 தடவை தண்ணி அது குடிச்சதுன்னா கிட்டத்தட்ட தொண்ணூறு லிட்டர் தண்ணி அதால் குடிக்கிறது முடிய முடி குடிக்கிற அளவுக்கு கெப்பாசிட்டி இருக்குது ஸோ தொ நாமெல்லாம் ஒரு நாளைக்கு ஒரு மூணு லிட்டர் தண்ணி நாலு லிட்டர் தண்ணி தான் குடிப்போம் பட் அது வந்து ஒரே டைமில் தொண்ணூறு லிட்டர் தண்ணி அந்த அளவுக்கு குடிச்சிட்டு அது ஹம்ப்பில் வந்து சேவ் பண்ணி வச்சுக்கோம் அதுக்கு எப்போல்லாம் தேவைப்படுதோ அந்த ஹம்ப்பில் இருக்க அந்த தண்ணி வந்து அதோட தாகத்தை தீர்த்துக்கும் சரிங்களா ஸோ அதனால தான் கட அந்த ஹம்ப் வந்து இருக்குது ஸோ ஃபைண்ட் ஃபுட் ஆங் வாட்டர் இட்ஸ் ஹார்டு அது வந்து ரொம்ப கஷ்டம் அங்கே ஃபுட்டு ஃபுட்டை வந்து ஃபைண்ட் பண்ணுறதுக்கு வாட்டர் வந்து ஃபைண்ட் பண்ணுங்க ஸோ ஹம்ப் என்ன பண்ணிக்கோ ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்க ஃபுட்டை வந்து என்ன பண்ணோம் தனக்கு தேவையான நேரத்தில் அதை எடுத்து அதை யூஸ் பண்ணிக்கோம் ஸோ அதனால தான் ஹம்ப் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுது அம்மா அப்புறம் என்ன பண்ணுதுன்னா இந்த மறுபடியும் இந்த குட்டி கேமன் வந்து ஒரு கொஸ்டின் கேட்குதும்மா கேன் யூ டெல் மீ வை வி ஹாவ் ஹார்ட் ஸ்கின் அம்மா ஏம்மா நமக்கு வந்து ஹார்ட் ஸ்கின் கடினமான தோல் இருக்குது அதை பற்றி சொல்லுங்கம்மா அவங்களால் சொல்ல முடியுமான்னு கேட்குது அதுக்கு அம்மா சொல்லுது இட் சேவ்ஸ் அஸ் ஃப்ரம் தோனி கேக்டஸ் பிளான்ஸ் அண்ட் வெல் அஸ் ஃப்ரம் த ஹாட் சன் அண்ட் கோல்ட் நைட்ஸ் இன் த சாண்ட் ஏன்னா இங்கே வந்து முட்புதர்கள் இருக்கும் அதாவது முட் முட்கள் நிறைந்த கட்டாலைகள் கூடிய கூடிய மரம் இருக்கும் ஏன்னா பாலைவனத்தில் தண்ணீர் கிடைக்காது இல்லையா அப்போ தண்ணீர் கிடைக்காத இடத்துல வந்து இந்த மாதிரி செடிகள் தான் வளரும் அந்த செடியில் இருக்க முட்கள் வந்து எப்படின்னா ரொம்ப கடினமாக இருக்கும் அது குத்துனா அப்படி ஒரு வழி வலிக்கும் ஸோ அந்த முட்கள் வந்து குத்தும் குத்தாமல் இருக்கிறதுக்கும் அப்படி குத்தினாலும் தன்னை பாதுகாத்து கொள்கிறதுக்காகவும் அது மட்டும் இல்லாமல் தா பாலைவனத்தில் சுட்டெரிக்கிற வெயில் இருக்கும் அப்படி ஒரு வெயில் அப்படி சூடு நம்ம மேலே இறங்குற மாதிரி ஒரு வெயில் இருக்கும் அந்த வெயிலில் இருந்து நம்மளுடைய உடலை பாதுகாத்துறதுக்காகவும் அதே மாதிரி கோல்டு சம்டைம்ஸ் ஹெவி கோல்டு கடும் குளிர் இருக்கும் அந்த குளிர் இருந்து பாதுகாக்கிறதுக்காகவும் தான் நமக்கு இப்படிப்பட்ட தோல் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி அம்மா கேமல் வந்து சொல்லி புரிய வைக்கிறாங்க அப்புறம் நெக்ஸ்ட்டு மறுபடியும் என்ன கேட்குதுன்னா மா பட் வை ஆர் வி இன் த ஜூ ஒய் ஓ வி நாட் இந்த டெசர்ட் அம்மாவா அப்போ ஏமா நாம் இந்த ஜூவில் இருக்கோம் நம்ம டெசர்ட்டில் தனமாக இருக்கணும் ஏன் டெசர்ட்டில் இல்லாமல் இருக்கும் எனக்கு பா எப்போவுமே கேமல் வந்து டெசர்ட்டில் தான் இருக்கும் டெசர்ட்டோட ஷிப்புன்னு சொல்லுவாங்க கேமல் பாலைவன கப்பல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அவங்களுடைய வாழ்கிறதுக்கான வாழிடமே அது பாலைவனம்தான் ஆனால் இப்போது இந்த அம்மா கேமலும் குட்டி கேமலும் எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜூவில் இருக்குது ஜூவில் இருந்துட்டு தான் இந்த இருக்கிறதுனால தான் இந்த குட்டி கேமல் வந்து அவ்வளோ கொஸ்டின்ஸ் அவங்க அம்மா கிட்டே கேட்குது ஸோ அப்போ அவங்க அம்மா வந்து சொல்லும்போது சொல்கிற விஷயம் எல்லாமே டெசர்ட்டுக்கு ஏற்ற விஷயங்களாக இருக்கிறதுனால அந்த குட்டி என்ன கேட்குது நம்ம ஏமா இவ்வளோ விஷயமும் டெசர்ட்டில் இருக்கிற மாதிரி நம்ம அமைஞ் அமைஞ்சிருக்கு பட் நம்ம ஏமா டெசர்ட்டில் இல்லாமல் ஜூவில் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி அப்போது கொ குட்டி கேமலில் வந்து அம்மா கேமல் கிட்டே கேட்குது அப்போ அம்மா கேமலால் பதில் சொல்ல முடியல ஏன் பதில் சொல்ல முடியல ஏன்னா அவங்களோட பிளேஸ் வந்து டெசர்ட் தான் அவங்கள என்ன பண்ணியிருக்காங்க பிடிச்சிட்டு ஒரு மிருக கண்காட்சியில் கொண்டு வந்து விட்டுருக்காங்க அதுதான் ஜூன்றது மிருக கண்காட்சி அந்த இடத்துல வச்சுருக்காங்க ஸோ பார்வையாளர்கள்லாம் வந்து பார்த்துட்டு இதுதான் ஒட்டகம் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காகவும் ஒட்டகத்தை பற்றி நிறைய விஷயங்கள் புரிஞ்சுக்கிறதுக்காகவும் அவங்களுக்கு ஜூவில் வச்சுருக்காங்க ஸோ அதனால தான் அவங்க வந்து ஜூவில் இருக்காங்க ஓகே சில்ட்ரன் இந்த லெசன் உங்களுக்கு புரிஞ்சுருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் இதுக்கான எக்ஸசைஸ்